24/7 teachers training a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching we are an edtech textbook publisher bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum honorable teacher i welcome you on behalf of the snowman publishers This tutorial session is on Unit Five of Social Studies, Grade Five. The unit title is Geography. There are three sessions on this unit. This session is the third one, and its title is Weather and Climate. Introduction. Before asking the children to open their books, and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own the following introduction is suggested tell the students that they have already learned how the physical environment and the human population affect each other ye chuke honorable teacher class 4 mein bhi bachcho ne padha tha aur ye isse pehle pad chuke hain isi bab mein ke जो फिजिकल तबई माहौल जिसको हम कहते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट जो तबई माहौल होता है इस इलाके का वो और वहां की आबादी कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं कैसे एक दूसरे को मुतासर करते हैं वैसे तो कई एतबार से मुतासर करते हैं लेकिन आप मुख्तर बता सकते हैं कि देखिए मिसाल के तौर पर जंगलात माहौल को खुशगवार बनाते हैं बारिश का सबब बनते हैं और इसके फायदे होते हैं ऑक्सीजन बहुत इलाके में फैलती है वगैरह 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 लेकिन इंसान भी जंगलात को मुतासर करते हैं अगर वो वहाँ गंदा पानी जाएगा आलूदगी होगी वो दरख्तों को बेतहाशा और बेदरे काटेंगे इसका मतलब है जंगलात के कटाव से तबई माहौल जो उस इलाके का है वो मुतासर होगा नतीजा क्या हम अक्स कर सकते हैं कि इंसान और तबई माहौल दोनों एक दूसरे को मुतासर करते हैं टेल द स्टूडेंट्स दैट वेदर एंड क्लाइमेट आर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन एंड नेचुरल डिजास्टर्स अफेक्ट इट ऑल बच्चों को बताएंगे आप कि तबई माहौल का एक अहम हिस्सा है मौसम और आबो हवा और इंसानी आबादी इस माहौल को मुतासर करती है और जो कुदरती आफात हैं वो भी इस तबई माहौल को मुतासर करते हैं लिहाजा इंसान और तबई माहौल दोनों एक दूसरे को मुतासर Tell the students that they are going to learn about weather and climate and population, mausam, abhava, or insani abad. Overview of the content. Bachon ka batayenge ki wo is baat ke is hisse mein padne ja rahe hain. Definitions of weather and climate. Difference between weather and climate. Matlab mausam aur अब हवा दोनों की तारीफ है और फिर दोनों में फर्क एंड देन टेल चिल्ड्रन दैट दे बी स्टडिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड देन नेचुरल डिजास्टर्स एंड द इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ कुदरती आफात और उनके इंसानी जिंदगी पर असरात एंड फाइनली देल बी स्टडिंग अबाउट पॉपुलेशन Let's come to preparatory tips now. The first one is the usual one. Divide this unit into lessons in accordance with the syllabus breakup available with you, and prepare your lesson plans accordingly. And then, learn to remember the elements of weather for a handy reference while teaching. इसका मतलब अंदर टीचर ये है मैं इससे पहले भी आपको शायद ये बताता रहा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स या इस्तलाहें टर्म्स ऐसी हैं कि 
ان کے چونکہ آگے پھر تفصیلات ہوتی ہیں اجزاء ہوتے ہیں عوامل ہوتے ہیں فیکٹرز ہوتے ہیں تو میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ اس طرح کی جو اصطلاحیں ہیں ان کی ڈیفینیشنس آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے یاد کر لیں اس لیے کہ پڑھاتے پڑھاتے کبھی آپ کو ضرورت پیش آ جائے کہ آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے کہ ویدر کیا ہوتا ہے آپ کو یاد آ جائے گا یقیناً کہ اس کے ساتھ میں نے ایک اور ٹرم کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ پھر بالکل عین وقت پر بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے یاد کرنا ریکال کرنا کہ اچھا اس میں اس کے کیا کیا حصے تھے تو یاد کر لیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے اور اس میں مثلاً کلچر ایک ایسا کانسیپٹ تھا ایک ایسا ایسی ٹرم ہے کہ جس کے جو ایلیمنٹس ہیں کلچر کے وہ پھر یاد کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ کی یاد کر لیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے اسی طرح موسم ہے موسم کن کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے دین دا نیکسٹ اسٹیپ از ریڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی افیکٹس آف اوور پاپولیشن اینڈ فائنلی تھنک اینڈ پلان ان ایڈوانس دا کانڈکٹ آف دا گیون ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ دا پریکٹیکبلٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی لیٹس کم ٹو گلاسری نا ایٹماسفیئر ایٹماسفیئر کو اردو میں آنبل ٹیچر ہم فضا کہتے ہیں اور اسی سے پھر فضائی لفظ بنتا ہے جس کے ساتھ اور الفاظ ملا کے نئے مرکبات بنائے جاتے ہیں فضائی آلودگی ہے فضائی فوج ہے وغیرہ 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 ایٹماسفیئر یا فضا از دا مکسچر آف گیسز دیٹ سراؤنڈس دا ارتھ اور یہ کافی کوس وسیع ہوتا ہے وسیع ہوتی ہے فضا آپ یوں سمجھ لیں کہ زمین کی سطح کے اوپر زمین کی سطح سے لے کر خلا شروع ہونے تک جہاں تک ہوا ہے جہاں تک آکسیجن ہے یہ فضا ہے اور زمین کے آپ اندازہ کریں اور آپ بچوں کو بتائیں اور نبی ٹیچر کہ اندازہ کریں کہ زمین جو کہ قروی شکل کی ہے عام لفظوں میں ہم اس کو گول کہتے ہیں اس کے ارد گرد کتنا علاقہ ہے فضا کا جس میں گیسز ہو اور پھر آپ یہ بھی بچوں کو بتائیں کہ ہم جب بالودگی کی بات کرتے ہیں تو پھر زمین کی سطح کے ارد گرد جو سطح کے قریب کا علاقہ ہے فضا کا اس میں زیادہ زہریلی گیسیں ہوتی ہیں جس میں ہم سانس لیتے ہیں تو دیٹ از واٹ ایٹماسفیئر از لیبلی ہڈ اے مینز آف ارننگ منی ان آڈر ٹو لیو ذریعہ روزگار اس کو کہتے ہیں لیبلی ہڈ گلیشیا اسلو موونگ میس اور ریور آف آئس فارمڈ فرام سنو آن ماؤنٹینس گلیشیئر بہت بڑا آپ یوں سمجھ لیں کہ ذخیرہ سمجھ لیں جمی ہوئی برف کا بلکہ بعض اوقات وہ پورا جو ایک ذخیرہ ہوتا ہے جمی ہوئی برف کا آئس کا مطلب پہلے افکورس وہ سنو ہوتی ہے بعد میں وہ آئس بن جاتی ہے وہ پورے کا پورا ایک دریا کی صورت موو کرنا شروع کر دیتا ہے آہستہ آہستہ وہ موو کرتا ہے اور یہی وہ گلیشیر ہیں جو پگھلنے کے بعد ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ مئی میں پانی زیادہ ہو جائے گا دریاؤں میں حالانکہ بارشیں تو شروع ہوتی ہیں جولائی میں مانسون شروع ہوتا ہے جولائی میں جولائی اگست میں رہتا ہے لیکن ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ بھائی مئی میں پانی دریاؤں میں زیادہ ہو جائے گا کیوں زیادہ ہو جائے گا اس لیے کہ جب گرمی شروع ہوتی ہے تو پھر وہ گلیشیر پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان سے پھر پانی دریاؤں میں زیادہ آتا ہے وائلڈ لائف جنگلی حیات کو کہتے ہیں جانوروں کی دنیا جو ہے جنگلات میں جو ہے وراج دریا کے پانی کو روکنے کا سسٹم تاکہ پانی ذخیرہ کیا جا سکے اور سیلاب کو روکا جا سکے یہ بیراج ہے اچھا اب سسٹم تقریباً ملتا جلتا ہوتا ہے بیراج اور ڈیم کا بیراج کو اردو میں بھی بیراج ہی کہتے ہیں ڈیم کو بند کہا جاتا ہے لیکن بیراج اور ڈیم میں فرق یہ ہے کہ بیراج میں صرف پانی تو روکا تو جاتا ہے تاکہ پانی کو ذخیرہ کیا جا سکے 
और अगर सैलाब आए तो उसको रोका जा सके डैम जो है वो भी पानी को रोकने के लिए ही सिस्टम होता है ताकि पानी को स्टोर किया जा सके लेकिन वो दोनों जो बराज के दोनों मकासद हैं वो डैम भी पूरे करता है लेकिन खास फर्क ये है कि डैम में बिजली पैदा की जाती है अब जैसे मैं आपको दो नाम बता देता हूँ मंगला डैम है तरबेला डैम है लेकिन आगे आप चले जाएं गुद्दू है सक्कर के पास जगह वो गुद्दू बराज है वो डैम नहीं है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन द एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट ऑफ स्पेस फॉर एग्जांपल 500 पर स्क्वायर माइल और पर स्क्वायर किलोमीटर आप जो समझ लें कि उर्दू में आप बच्चों को समझाने के लिए उनको बताएंगे कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से मुराद है आबादी की गुंजानी गुंजानी से क्या मुराद है कि कितने ज्यादा लोग हैं किसी खास इलाके में तो इसको आप ऑलमोस्ट फॉर्मुलाइज कर लेते हैं कि फर्ज करें हम बात करना चाह रहे हैं कि किसी खास जिले में आबादी की गुंजानी कितनी है यानी पर स्क्वायर किलोमीटर वैसे तो जाहिर है शहर में अब लाहौर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम गुंजान गुंजानी को मेजर करना चाहें तो जाहिर है लाहौर शहर में तो बहुत ज़्यादा आबादी है बहुत गुंजान आबादी है लेकिन हम तो एवरेज निकालेंगे कि पूरे ज़िले में टोटल लोग कितने हैं और फिर उन उनको किलोमीटर्स पर तकसीम करके हम निकालेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेट इज नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वेयर किलोमीटर या पर स्क्वेयर माइल तो उससे पता चलता है कि किसी इलाके में आबादी की गुंजानी की क्या सूरत है लेट्स कम टू टेक्सुअल एक्सप्लेनेशन ना द फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ लेट्सिट्यूड ऑन क्लाइमेट देखिए आप जरा तस्वुर में लाए ऑनरेबल टीचर दुनिया का फिजिकल मैप या इवन पोलिटिकल मैप आपको मालूम है कि मैं जैसे जिक्र करता रहा हूं कि आप अगर ग्लोब देखें खास तौर पर ग्लोब ये ग्लोब बेहतर रहता है आप अगर ये लेटीट्यूड क्लाइमेट पर असर क्या है लेटीट्यूड का ये आप देखना चाहें तो फिर ग्लोब देखें ग्लोब आप अपने सामने रखें और देखें कि उसके बिल्कुल सेंटर में एक काफी बोल्ड सी लाइन खींची हुई है बिल्कुल सेंटर पर अब ये लाइन इस लिहाज से जमीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है इक्वेटर के जो बिल्कुल नॉर्थ या साउथ में इक्वेट लाइन ऑफ इक्वेटर के साथ वाले जो इलाके हैं उनको कहा जाता है ट्रॉपिक्स ट्रॉपिक ट्रॉपिकल एरियाज अब ये ट्रॉपिकल जो एरियाज होते हैं करीब के जो इलाके हैं इक्वेटर के ऊपर या नीचे के उनमें गर्मी ज्यादा होती है जैसे आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ लेटीट्यूड ऑन क्लाइमेट टेम्परेचर्स आर वार्म नियर द इक्वेटर एंड कूलर अप्रोचिंग द पोल्स आप अगर सिर्फ इक्वेटर की लाइन और उसके ऊपर ट्रॉपिक्स और पोल्स शो करने वाले सिर्फ इतना ही नक्शा देखें आप नहीं नक्शा नहीं आप अब ग्लोब की सूरत देखें ड्राइंग की सूरत देखें मैप की सूरत देखें तो आपको ये फिर इक्वेटर की लाइन नजर आती है उसके ऊपर आप ट्रॉपिक्स देखते हैं नॉर्थ में भी साउथ में भी और उसके ऊपर फिर आप पोल्स देखते हैं पोलर रीजन्स नॉर्थ भी साउथ भी और फर्क खास ये है कि जो ट्रॉपिक्स के एरियाज हैं नॉर्थ और साउथ दोनों में इक्वेटर के नॉर्थ और इक्वेटर के साउथ में वो तो हैं वार्मर एरियाज और जो फिर पोलर एरियाज हैं ऊपर साउथ नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे वो कूलर एरियाज हैं जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो आपको ठंड ज्यादा मिलेगी बल्कि ट्रॉपिक्स को समझाने के लिए मैं आपको एक बड़ी आम जिंदगी से मिसाल देता देता हूँ आप कभी किसी क्लॉथ शॉप पे जाएं तो आप खासतौर पर जेंट्स के मामले में पेंटे शेंटे जब से आप मांगते हैं कि जी तो हम अब बाज कर कहते हैं कि नहीं ट्रॉपिकल में दिखाएं हम क्यों कहते हैं कि ट्रॉपिकल में दिखाएं 
बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद ट्रॉपिक्स यानी जो गर्म इलाकों में पहना जाए कपड़ा उसको हम ट्रॉपिकल कह जाते हैं द नेक्स्ट कम्स अर्थ क्रस्ट ये जो अर्थ क्रस्ट है दिस इज द आउटर लेयर ऑफ रॉक दैट फॉर्म्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ अच्छा आप ऑनरेबल टीचर बच्चों को समझाने के लिए ना बड़ी एक आसान तरीका होगा कि आप एक गेंद ले लें और ये फर्ज करते हुए कि जमीन गेंद की तरह गोल है आप बच्चों को समझाएंगे कि जमीन तो बहुत लंबी चौड़ी छोटी जगह तो नहीं है अब इसकी टॉप से यानी इसकी सरफेस से 40 किलोमीटर नीचे तक हर तरफ से ये आप जो समझ लें कि एक खोल है जमीन का 40 किलोमीटर तक ये खोल है इसको हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट अब जमीन कितनी बड़ी है आप इसका अंदाजा कर लें ये जो 40 किलोमीटर है डीप जमीन की सतह से नीचे तक ये जमीन का जो टोटल हजम है उसका सिर्फ एक परसेंट है अब जरा इमेजिन करें कि कितनी बड़ी जमीन है उसका सिर्फ एक परसेंट है जो 40 किलोमीटर हर तरफ से नीचे तक इसका खोल है तो 40 किलोमीटर के बाद फिर क्या क्या होगा एंड दिस क्रस्ट इज मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स एंड मिनरल्स ये जो हम निकालते हैं धाते हैं और फिर आप आप बल्कि बच्चों को बताएं हो सकता है उन्होंने भी सुना हो वीडियोस में देखा हो ये जो बलोचिस्तान में सोना और दीगर धाते निकालने के लिए जो एक रेकोडिक माहिदा हुआ बड़ा मसला रहा तो ये 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 इतनी कीमती चीजें हैं जमीन के अंदर देन कम्स ग्लोबल वार्मिंग जमीन की फजा का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत आप बच्चों को बताएं क्लास फाइव के बच्चे हैं इसका मतलब ये है कि नौ साल बल्कि नहीं ग्यारह बारह साल की उम्र के बच्चे हैं हो सकता है वो भी महसूस कर रहे हों लेकिन फिर भी उनकी बेहतर समझ के लिए आप उन्हें बताइए कि आज से से को पंद्रह बीस पच्चीस साल पहले सर्दी का जो मौसम है ये जरा तवील होता था बल्कि उससे भी पीछे चले जाए तो सर्दी नवंबर में शुरू हो जाती थी और मार्च के शुरू तक रहती थी फिर बाहर आती अब सर्दी का मौसम सुकड़ गया है बाहर डेढ़ एक महीने तक रह गया मैच और गर्मी का मौसम तवील भी हो गया है और दर्ज हरारत भी बढ़ रहा है और ये पूरी दुनिया में हो रहा है सिर्फ हमारे इलाके में नहीं है अब ये जो पूरी पूरी दुनिया का जो दर्ज हरारत बढ़ रहा है और गर्मी का मौसम तवील तर हो रहा है इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग यानी द होल वर्ल्ड इज गेटिंग वार्म देन बिफोर अब इसके असरात क्या हैं जो मौसम में गर्मा की तवालत समुद्री पानी की ऊंची होती सिता अब देखिए हमें तो नहीं कहा जाता कि जी इतने सालों बाद कराची का बहुत सारा हिस्सा पानी में चला जाएगा ये खतरा है पौधों और जानवरों में कमी और फिर समुद्री पानी में बढ़ते तेजाब और आबी हयात में कमी आबी हयात का मतलब ये है कि जो लिविंग थिंग्स पानी के अंदर हैं वो जब समुद्री पानी में एसिड्स बढ़ रहे हैं सॉल्ट्स बढ़ रहे हैं तो फिर वो खत्म हो जाएंगे जैसे आप बच्चों को एक मिसाल सॉरी इसके साथ फिर आप ये भी कहें कि इसकी वजह से आलूदा हवा भी होती है बच्चों को बेहतर तौर पर समझाने के लिए आप उन्हें बता सकते हैं कि एक समंदर है जिसको डेड सी कहा जाता है डेड सी क्यों कहते हैं डेड सी इसलिए कहते हैं कि उसमें इतने ज्यादा नमकियात हैं कि कोई उसमें जानदार चीज जिंदा ही नहीं रहे दिस कम टू कॉन्डक्ट ऑफ एक्टिविटीज दिस इज डेवलपिंग अ पोस्टर ऑन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टेल द स्टूडेंट्स टू सर्च द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड टेक नोट्स पढ़ें नेट देखें बुक्स देखें 
and then hold a brainstorming session on the subject including your own input bachon ke sath aap ye gustashnid ka session kare mutafika gaur o fikr ka session kare brainstorming ka aur apni input bhi dein sath and then assign a group of students the task of preparing a poster kyunki maqsad poster banana hai on effects of global warming well that is all for this tutorial honorable teacher thank you and allah hafiz